welcome back to my YouTube channel. Apa ini tu video ni baru ini tu, niyal kelar kum valeri erish cemilan tu video ada. So, nama kita topum bayi ni lori studio open item ni lah. Nama kita beauty project ni ada. Nian angkak kan ceri ni. So, awalnya ni angkak ni dalam tercuban ni, sami tu nokia. Pada sale, sale, sale ni ni angkak ni. So, I thought, niyam personally studio ni angkak ni shop yer lengilum. Some of you really love Zodio and shopping in Zodio ni kau ingat risch caya tu unda. Orde sale ni ngel kau ni ni video tu kau ni kau tu jadju. Ini orang weekend ni tu ni ni kau walk kau ni lah. So I thought why not? Apo ni aku ni macam ni kau dia ni pergi tu. Nampol bike ni aku pergi tu because that's more convenient. Orde parking ni kau beli perasan orang ni ngel last time pergi pergi ni ngel cari risch walk ni dah tu. Karena mat junction ni orde signal ni lah. Orde tu ni aku ni kau ni walk macam ni kau ni kau nyalah pun tu macam tu. Apa ni muka? Pakai kene pula, so, ni aku nadiya mandu pergi ni lah, nama kiri, pakai ni lah, awal dah pergi kanam, so let's go. Is nama langga ni studio ada friend lati, nama ni east side lu park kedu, pula ni dah ni lepam, accha oh hi berne, deh where ni, surprise, ada itu Starbucks, Starbucks tu nak ke, Starbucks is coming here. Ini open awam ni, saya ni mana video dengan kita ni, lom, kita share itu ada kena dari kiam. I don't promote Starbucks, but still, I will for you guys. Apa nama kita studio? Kan, dokan dok sale, sale, sale. Nampak tak? Okey, anda kira sale lu leh nak? So let's go inside. Guys, two nine nine, polo t-shirts, pina shorts in there. Jumbo jackets, best to both there, 499. More t-shirts, sweatshirts in the 399. This is a sale, but you can't get a sale. 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 Guys, this is 149 rupees t-shirts. Sale ni lah, ada red tag la sahaja kalau kan sale. Ina kore nice nice shorts aku ni tu. T-shirt tu, ini t-shirt kau lah leh. Nice nice stuff sah there, but sale ni la sahaja kalau, ni aku jual citra ni lah. Front ni baru ni buat kacau sahaja kalau. Aduh matur la sale ni, masih pun sale ni la ni lah. You have to pay the full price. Oh, 
ഇതൊക്കെ സെയിൽ ഉണ്ടോ അതെ കുറെ ടോപ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എൽ എം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് നമുക്ക് ഇത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന് കിട്ടും ടീ ഷർട്ട്സ് ഉണ്ട് ഐ തിങ്ക് സ്കേർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്യൂട്ട് ക്യൂട്ട് സ്കേർട്ട്സ് കണ്ടോ ടോപ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗേൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടോ അതെ ഈ ടീ ഷർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് സെയിൽ പിന്നെ അവിടെ അടിപൊളി ജമ്പറൊക്കെ കിടക്കണുണ്ടോ ഇതൊന്നും സെയിൽ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറെ അധികം സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇത് സെയിൽ ആദ്യ വൺ ഫോർട്ടി നയന് ബേസിക് ടീ ഷർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗേൾ സെക്ഷൻ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഫുൾ പ്രൈസിൽ മേടിക്കണം പക്ഷെ എന്നാലും ചീപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുൾ പ്രൈസ് ആക്ച്വലി വെരി ചീപ്പ് അപ്പോൾ പിന്നെ സെയിലും കൂടി ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് വെരി വെരി ചീപ്പ് ചീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലൈക്ക് കമ്പാരിറ്റബ്ലി നല്ലൊരു പ്രൈസാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ സെയിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സെയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നോക്കട്ടെ ഓ ഗായ്സ് ലുക്ക് പീസ് ഈ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ സെയിലാണ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ ഇതില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സെയിലുണ്ട് കണ്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ അധികം സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കൊന്ന് ഗേൾസിൻ്റെയാണ് കൂടുതലുള്ളത് പിള്ളേരുടെയും മെൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ വേഗം വേഗം തീർന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ചെരുപ്പ് മണ്ണ് ചെരുപ്പ് അതെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപക്കൊക്കെ ചെരുപ്പ് സെയിലാണ് കേട്ടോ അതെ ഷൂസ് ഉണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് ദാച്ച നൈ ഷൂ പിന്നെ ഈ കുർത്താടെ സെക്ഷനൊക്കെ നോക്കി ഇവിടെയൊക്കെ കാലിയാണ് ഗായ്സ് എനിക്ക് തന്നെ അടിപൊളി സെയിലായിരുന്നു ആൾക്കാരെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പോയിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അവിടെ പാൻസൊക്കെ ഉണ്ട് വൺ നയൻ നയൻ പാൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ നോർമൽ സാധനങ്ങൾ സെയിലില്ലാത്ത ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മമ്മിക്കൊരു ചെരുപ്പ് മേടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് മമ്മിക്കൊരു ചെരുപ്പ് നോക്കാം ചെരുപ്പ് നോക്കി പക്ഷേ ഇതുണ്ടോ ഒന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടൂർ വഴി രണ്ട് ബോക്സസ് മേടിച്ചു ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഈച്ച് സെയിലില്ല പക്ഷെ നല്ല പ്രൈസാണ് അപ്പം നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദിസ് പ്ലേസ് ലുക്ക് സോ എം ടി കാരണം ഇവിടെ അന്ന് വന്നപ്പോഴൊക്കെ കുറേ സാധനം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര എം ടി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല സെയിലാണ് നടന്നതെന്ന് കാരണം എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് നെയിൽ പോളിഷ് ഫോർ സെവൻറ്റി നയൻ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഐ ഹാവൻ യൂസ് ബട്ട് പ്രിറ്റി ഗുഡ് കളക്ഷൻ ഇസ് ദ കാജല് ബോഡി ലോഷൻ സ്പ്രേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി കൂടുതൽ കാണിക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബില്ലി ആവണിയാ കാരണം ദാസ് എ പ്രിറ്റി ബിഗ് ക്യൂ ഞാൻ ആ പച്ചനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പോകണം അങ്ങോട്ട് എനിക്കതിന് തേഴ്സ്ഡേയ്സ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തേഴ്സ്ഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇനി ഒരു നല്ലൊരു കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നാലും സെയിലിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് കാരണം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ദിവസം ആയെന്ന് തോന്നുന്നു സമയം ഒമ്പത് മണി എന്തായാലും സ്റ്റുഡിയോ ഇപ്പം തന്നെ അടക്കും നമ്മളപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ പിടിച്ചെന്ന് തോന്നണം ഇത് ബില്ലടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പോവാം പോകാം അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും പോണിയാ അയ്യോ ഒരു സാധനം റോഹനും മേടിക്കാണ്ട് കട്ടി റോള് കാട്ടി റോള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കിട്ടും ആ ഇവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മുടെ വീടടുത്തല്ലേ സോ നോ പ്രോബ്ലം അപ്പം ഇതായിരുന്നു സെയിൽ വീഡിയോ ഗായ്സ് ഇവിടെ എന്തോ കമ്മിങ് സൂൺ ഉണ്ട് എന്താന്ന് അറിയില്ല നമ്മളപ്പോൾ വെറുതെ സ്റ്റാബക്സ് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് എന്താന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തോ ഇവർ നല്ലോണം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ പേരെന്താ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വില്ലിങ്ടൺ അത് ഈ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ പേരാണോന്ന് അറിയില്ല ഇനി വേറെന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്
അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ സ്റ്റാർബക്സ് മിക്കവാറും മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓപ്പൺ ആകുമെന്നാണ് ആ ചേട്ടന്മാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഓൾ മിക്കവാറും മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓപ്പൺ ആവും അതായത് ട്വൽത്ത് ജാനുവരി ഓപ്പൺ ആവും ടു സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് അവർ പണിതിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലുക്കിംഗ് സോ ലിറ്റ് ആഫ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ഇപ്പം ലൈറ്റിട്ടതാണ് തോന്നുന്നു താങ്ക്സ് ടു ദം പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ അധികം ഷോപ്സിൻ്റെ പണികൾ നടക്കണ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ട്വൽത്തിന് പറ്റുമോയെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാം ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് വർക്ക് ദാറ്റ് ഡേ പക്ഷേ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുത്തിടും ദിസ് ഇസ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ അതായത് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ബി ഒ ടി ബ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ കുണ്ടന്നൂർ ഇതൊരു വളരെ നല്ല സെൻറ്റർ ആണ് കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അവിടെ ആ ഫുഡ് സ്പോട്ടാണ് ആദ്യം വന്നത് പിന്നെ സുഡിയോ വന്നു ഇപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ സ്റ്റാർബക്സ് ഒക്കെ വരുന്നു ആ ഫുഡ് സ്പോട്ടിലൊക്കെ കൊടുക്കത് തിരക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐലൻഡ് ഹൈവേ അല്ലേ അങ്ങോട്ട് നേരെ പോയാൽ ഐലൻഡിലോട്ട് എത്താം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ന്യൂ അപ്ഡേറ്റ്സ് അല്ലേ സ്റ്റാർബക്സിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ള ഒരു ചേട്ടനോട് വന്ന് സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഹി വാസ് സോ നൈസ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് ലൈക്ക് കറക്റ്റ് വിളിച്ച് പറയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വാസ് സോ നൈസ് ഓഫ് ദം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ആക്ച്വലി അവർ നമ്മളോട് വന്ന് സംസാരിച്ചു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ എന്നാ ഡേറ്റ് എന്നെങ്കിലും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ എടുത്തിടാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം നമുക്ക് പോവാം ഗൈസ് വി ആർ ബാക്ക് ഹോം ഒന്നും പറയണ്ട ഐം ഫീലിംഗ് ടെറിഫൈഡ് കാരണം നമ്മൾ വലിയ കാര്യത്തിന് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഷോപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർബക്സിൽ അവരോട് സംസാരിച്ച് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് അത്യാവശ്യം ഹാപ്പി ആയിട്ട് വന്നെയായിരുന്നു സോ നമ്മൾ ബി ഒ ടിയിൽ കൂടെ വന്ന സമയത്ത് ബി ഒ ടി അതായത് പുതിയ പാലം എന്നും പറയും അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പുതിയ പാലം എന്നാണ് പറയണത് സോ ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ക്രൗഡ് ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ ക്രൗഡ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇനി മീൻ പിടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ദൈവമേ ആരോ ചാടിയെന്ന് ഐ തിങ്ക് അച്ഛൻ ഇതിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ ലൈക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫേസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് പാലത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ചാടി യൂഷ്വലി ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് അതായത് പഴയ പാലം അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം ഇത് ഫേസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ആൻഡ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഫേസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ഇത് കാണുന്നത് ഐ എം ലിറ്ററലി ഫീലിംഗ് ടെറിഫൈഡ് ആ ചെറുക്കൻ രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വന്നു അപ്പോൾ പാലത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് പുള്ളി ചാടിയത് ചാടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്തി നോക്കിയപ്പോൾ പുള്ളി നീ ലൈക്ക് ഹീ സ്വിമ്മിങ് പുള്ളി നീന്തുന്നുണ്ട് അപ്പം തന്നെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ആൾക്കാരൊക്കെ കുറെ പേര് വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കണിയാ എന്താ അല്ലേ അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ ഓടിപ്പോയി താഴെ വഞ്ചിക്കാരുണ്ട് വഞ്ചിക്കാരുടെ അവിടെ വഞ്ചിക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗ്യം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി ബിക്കോസ് ആരായാലും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈക്ക് ആരാണെങ്കിലും എന്താ അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താ ആട്ടെ അവർ എന്തിനു വേണ്ടി ചാടിയ അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വി തോട്ട് ഓഫ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിം ആൻഡ് അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരാൾക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ആയി അച്ഛനെ സ്കൂളിലാക്കാൻ പോണിയാ പക്ഷെ അയാൾക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ആയി അച്ഛൻ ആ പു ലൈക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ആയ ആളെയും കൊണ്ട് പോയി ഐ വാസ് വെയറിങ് ഇറ്റ് ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അന്നിട്ട് ഞാൻ ബസ് കയറിയ പോയത് സോ ഐ നോ മൈ ഡാഡ് സോ അങ്ങനെ അച്ഛൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഈ വഞ്ചികളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ചേട്ടൻ എന്തായാലും വഞ്ചി തരില്ല തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ബോസ് ലൈക്ക് പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ പോലീസിന് ആൾക്കാർ വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട പക്ഷെ പോലീസ് വന്നിട്ടില്ല അതുവരെ നമ്മളങ്ങനെ പോലീസിനെ വിളിച്ചു ഞാൻ തോപ്പുംപടി സ്റ്റേഷൻ്റെ നമ്പറിലാണ് വിളിച്ചത് അപ്പം തന്നെ അവർ കാര്യം ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു പോലീസിൻ്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ
കാഴ്ച കാണുന്ന പോലെ നിക്കുന്നുണ്ട് അതാ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇറ്റ് അനോയിഡ് മീ ഒരു പോലീസ് വന്നു പോലീസ് വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ദേ കൂടെ ഡു എനി തിങ് എന്താ പറയാ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അവർ വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കണിയാ ഫയർ ഫോഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇൻഫർമേഷൻ പാസ്സായി ഫയർ ഫോഴ്സ് വന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ പൊട്ടത്തരം ചെയ്തത് ഫയർ ഫോഴ്സിനെ ആദ്യം വിളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം സോ ഐ ജസ്റ്റ് കോൾ ഞാനല്ല ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് അച്ഛന് കൊടുത്തു ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ വോട്ട് ടു സേ അച്ഛനാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഫയർ ഫോഴ്സ് വന്നു ഫയർ ഫോഴ്സ് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്ക നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ഫയർ ഫോഴ്സിനെ നോക്കിക്കോളുന്നു ഒരു ഉറപ്പ് വന്നു കാരണം റോഹൻ വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ മീ ഹിയർ ദ ഹോൾ ടൈം സോ എനിക്കിപ്പം കൂടെ തിരിച്ചു വരണമായിരുന്നു അച്ഛനാണെങ്കിൽ പറയണമായിരുന്നു ഷോ ഞാനില്ലായിരുന്നു ഈ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താനേ ആ വഞ്ചിയിൽ സെക്യൂരിറ്റീനെ തള്ളിയിട്ട് വഞ്ചി എടുത്തില്ല കാരണം അച്ഛന് സഹിച്ചില്ല അച്ഛൻ അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ വഞ്ചിയായിട്ട് ഞാനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഹി വുഡ് ഹാവ് ഗോഡ് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ പക്ഷേ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്നും അറിയില്ല കാരണം അത്രയും ഇരുട്ടാണ് പിന്നെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു വേലി വേലി കയറ്റമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വേലി ഇറക്കമാണോ കയറ്റാണെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും ഒഴുക്ക് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് എൻസിലും ഒടുക്കത്തെ ചെളിയാണ് പൂണ്ടുപോയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഗായ് വാസ് വിത്ത് ഹിസ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാരവിടെ കണ്ട ഒരു സംഭവം പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്തോ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അവരവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി ഈ ചെറുക്കൻ എന്തോ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പെണ്ണിൻ്റെ മുഖത്തിട്ട് അടിച്ചു ആൻഡ് ദെൻ അയാൾ ജമ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഓരോ ഇമ്പൾസീവ് തോട്ട്സ് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്ത് പറയണം എന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ ദേഷ്യമോ പെട്ടെന്നുള്ള വിഷമോ കൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തികളും ചെയ്യരുത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ലൈക്ക് സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ അയാൾക്ക് ഒന്നുമില്ല അയാളുടെ വീട്ടുകാരാണ് വിഷമിക്കാൻ പോകുന്നത് അയാളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതോർത്ത് ദുഃഖിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും വിൽ ഫൊഗേറ്റ് ദിസ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സിമിലർ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ ഐ എം സ്റ്റിൽ ഇൻ പെയിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വീട്ടുകാർക്ക് ഒരിക്കലും ആ വിഷമം മാറിയില്ല സോ നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഐ ഹോപ്പ് അയാൾ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്തായെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും നാളെ ന്യൂസിൽ അറിയാൻ പറ്റും ആ പെൺകൊച്ചാണെങ്കിൽ അവിടെ ട്രാപ്പായിപ്പോയി ബിക്കോസ് ഷി വാസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ദർ ഷീ കുഡ് ഡു എനി തിങ് ബേബി ചിലപ്പോൾ ഷോക്കായി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ടു ഹിം ആ പെൺകൊച്ചിന് അത് ലൈക്ക് അവരുടെ ഫാമിലി അഗെയിൻസ്റ്റ് കേസ് കൊടുക്കും ഒബ്വിയസ്ലി കൊടുക്കും അതൊരു കുറ്റമായി പ്രേരണ കുറ്റമൊക്കെ വരും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാൾ രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കണം അയാൾ തന്നെ അയാൾ ആ ചാടിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു എന്താ ഇമ്പൾസീവായിട്ടാണ് ചാടിയത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പായ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അത് റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ലൈക്ക് അയാൾ സ്വിം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല ലൈക്ക് ഹി വാസ് സ്വിമ്മിങ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് സ്വിം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹോപ്പ് ലൈക്ക് ദ ഫയർ ഫോഴ്സ് റെസ്ക്യൂസ് ഹെം ഞാൻ എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ നമ്മളൊരു വൺ അവറോളം അവിടെ നിന്നു ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ഫയർ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് വരെ നമ്മളവിടെ നിന്നു ഫയർ ഫോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഫയർ ഫോഴ്സ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾക്ക് അച്ഛന് അച്ഛൻ ഇസ് ഓൾറെഡി ഹീസ് സിക്ക് അച്ഛൻ പറയും അച്ഛന് എനർജി ഉണ്ട് അച്ഛന് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനർജി ഉണ്ട് കാരണം ഹിസ് മൈൻഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പക്ഷേ എനിക്ക് പറ്റില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇസ് ഓൾറെഡി സെക്ക് ഞാനവിടെ അച്ഛനെങ്ങനെ പോയി ഞാനവിടെ ഉച്ചക്ക് നോക്കി എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ അച്ഛനോട് വരാം എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാം അച്ഛൻ ചിലപ്പോൾ ചാടും ബിക്കോസ് ഹി നോസ് ഹൗ ടു സ്വിം ലൈക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് ഗോ അച്ഛനപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പറയണമായിരുന്നു മാളും ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ
ഹെ എനിക്ക് പീപ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഡൂ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് വേ ടു ഡീൽ വിത്ത് എ പ്രോബ്ലം എല്ലാവരും ലൈഫിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും പക്ഷെ അതും പറഞ്ഞ് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഇമ്പൾസ് ഡിസിഷൻസ് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരാണ് അത് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് യു ഹാവ് നോ ഐഡിയ നമ്മൾ പെട്ടെന്നുള്ള ആ ദേഷ്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമത്തിലോ പലതും ചെയ്തു പോകും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് നമ്മൾ പോലും അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ലവ്ഡ് വൺസ് ആണ് അത് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ നോ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ ടു മീ ഐ ആം നത്തിങ് മോർ ടു സേ ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനായി തീരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇത് പറയണം എന്ന് തോന്നി വീഡിയോ ഒന്ന് ഞാൻ എടുക്കാം വീഡിയോ ഇസ് അത്രയും മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടപുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത് ഐ സോ സം പീപ്പിൾ ഡൂ ദാറ്റ് ബട്ട് പ്ലീസ് ഡോ ഡൂ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന സഹായം ചെയ്യുക ഇപ്പം എനിക്ക് എന്തായാലും ചാടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല പോലീസിനെ വിളിക്കുക ചെയ്തത് അങ്ങനെ പോലീസിനെ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോ നോ ജസ്റ്റ് ഡൂ സംതിങ് ഗുഡ് അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസ് ആയിട്ട് ഇതിനെയൊന്നും കാണരുത് ഒരാളുടെ ജീവിതമാണത് എനിക്ക് ഞാൻ ഐ എം സോറി ഗൈസ് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ടേൺ ആവുമെന്ന് എനിക്കിത് പറയാതെ എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ ഫീൽ ഗുഡ് വെൻ ഐ ടോക്ക് വിത്ത് യു ഗൈസ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്കിത് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നിങ്ങൾ കാണുന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യത്തിലും വിഷമത്തിലും ഒരിക്കലും ഇമ്പൾസീവായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഒന്നും സംസാരിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് കാരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് കാം ഡൗൺ ആയി നമ്മളത് മറന്നു പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ ആ സ്മോൾ തിങ്സ് ആണ് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വലിയ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ആവുന്നത് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വലിയ വലിയ ഇഷ്യൂസിലോട്ട് പോകുന്നത് സോ ഗൈസ് ഐ എം എൻഡിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഐ എം സോറി ഇഫ് ഐ എം ബോതറിങ് യു ബൈ സെയിങ് ദിസ് but i was bothered a lot myself i'm still bothered karnam i'm terrified enike arilla enik indi ni orangan pattuvanu enike pani vanna divasam thanne thalle divasam i saw that documentary curry and cyanide satyam vanna enik thonnunde njan adu kandittu enik pani vanna anna raatri enik orangan enik ingenta karyangal onnum i can't stand murder suicide idonnu enik stand cheyan pattatha karyangala so എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ മെൻ്റലാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഈവൻ ഐ തിങ്ക് ഐ എം മെൻ്റൽ ഐ എം ഐ ഡോ നോ ഐ എം മേ ബി ഐം ജസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഒട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പെട്ടെന്ന് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ ആയിട്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഡോ വോണ്ട് ദിസ് വീഡിയോ ടു ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് എനിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരണം എന്ന് ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ആയി പോയതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുക അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് ലൈക്ക് ലെറ്റ് ഹിം ബി സേഫ് ഐ ഹോപ്പ് ഐ എം ഓൾസോ പ്രേ ഇൻ ടു ഗോഡ് സോ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ കൈസ് ബൈ ഞാൻ എന്തായാലും ഇനിയൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ദിസ് വീഡിയോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല എൻ്റെ ചെയ്തില്ല ബട്ട് ഐ എം സോ സോറി ഐ എം റിയലി സോറി കൈസ് ബൈ